Pēc trim nedēļam, kad mēs redzējam paaugstināt investoru aktivitāti Baltijas akciju tirgu, pagājušajā nedēļa tā atgriezas ierastējus līmeņos. Tā Rīgas bija sapgrozījums sasniecim 40 tūkstāšu latu, bet Tallinnas bija sapgrozījums bišķiņ, bija bišķiņ nedaudz vairāk kā 4 miljonu eiro. Rīgas biržas investoru uzmanības centri joprojām paliek Grindeka akcijas. Pagājušajā nedēļa tie Grindeka akciju apgrozījums veidēja 40% no visas biržas apgrozījuma. Iepriekšējā nedēļa tie bija 60%. Paskaidrojumi par tik augstu investoru interesi par šo akciju. Mēs redzējām, ka tik publicēta informācija, ka iekšējais informācijas turētājs turpina iegādāties Grindeka akcijas. Tradicionāli tāda informācija ļoti pozitīva ietekmē arī citus investorus. Nedēļa sākuma Olinfarma informēja par 32% pieaugumu pārdošanas apjomos 2009. gada laikā. Tas ir saistīts ar Krievijas reģionu pārdošanas apjomiem. Un šī informāciju investori uztver ļoti, ļoti pozitīvi, jo Krievija šobrīd ir lielākais eksporta tirgus Olinfarma un tur noiet 42% no visas saražotas produkcijas. Ka rezultāta informācijas publicēšanas datumā – Akciju, akciju cena izauga par 3%. Kopīgas, informā, kopīgas rezultāts par 2009. gadu Olenfarma publicēs pēdējā februāra nedēļā. Lietuva un Igaunija kompanijas arī ļoti aktīvi informēja par savu, savu, savu darbību. Tā Olimpika informēja, ka 2009. gada 4. ceturkšņa ārkārtēja izdevumi, kas saistīta ar 44 kazino slēgšanu, neieskaitot Ukrainu, sasniedz 6,2 miljonu eiro. Arī 10, 2010. gada rezultātus 2009. gada optimizācijas pasākumi ietekmēs un izmaksas varēt sasniegt 42,2 miljonu eiro. Instor negatīvi uztverē šo informāciju, ka rezultāta akcija nedaudz koriģējas. Kopīgs rezultāts Olimpika kā arī Olinfarma publicējas pēdējā februāra nedēļa. Šonadēļa aktivitāte Lietuvas tirgu varētu nedaudz samazināties, jo gan pirmdien, gan otrdien birža būs slēgta sakarā ar neatkarības dienu svētkiem.